క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉంది మీడియా అంతా వచ్చింది మీ ఫోటో ఇలా పత్రికల్లో వస్తే జనంలో అలజడి ఎక్కువ అవుతుంది ఫేస్ కవర్ చేస్తే మంచిది ఒక రూపాయి కాదు రెండు రూపాయలు కాదు నలభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల మేరకు మోసం చేశాడు కనీసం పదేళ్ళైనా కారాగార శిక్ష విధిస్తారు మా గ్రామంలో పదేళ్ళుగా వేయం రోజులు పది రోజుల్లో వేయించారు ఒక మా జిల్లాలోనే పదివేల మంది కూర్చోండి అతన్ని జైల్లోనే పరీక్షించాలి బయటకు వదలకూడదు ఆయన ఒంటి మీద ఒక్క గీత గెలబడ్డాని తల్లి రాష్ట్రం అంతా బొగ్గుమంటే చెప్తున్నా పేరు శివాజీ తండ్రి పేరు బలరామయ్య ఏంటి బాబు మర్డర్ కేసా ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఏదైనా పెట్టావా లేదు సెక్స్ బొమ్మలు తీసి నెట్లో కొదిలావా మరి ఇంకేం తప్పు చేశావు దేశానికి మంచి చేశాను అయితే లోపల వేయాల్సిందే ఎవరొస్తున్నారండి మా అబ్బాయి శివాజీ అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు ఎన్ని ఏ సమస్యలు పంపించినా రామ్ పంపంటారు మన శివాజీ అనగానే వచ్చేస్తారే హాయ్ అక్క హాయ్ బాబాస్తా శివాజీ అమ్మా నాన్నలకి ఇంత క్రేజ్ ఉంటే శివాజీ వస్తే అమ్మ తమ్ముడిని మావా అనకుండా అత్తయ్య అని పిలమంటా షూర్ ఎవర్రా వీళ్ళంతా వీళ్ళ వీళ్ళందరూ సిటీలో ఉన్న లేటెస్ట్ గిన్ బజ గిల్ మాస్ అక్క ఈ నువ్వు వచ్చిన వెంటనే పెళ్లి చేసేద్దాం అంది అందుకే తీసుకొచ్చా వీళ్ళలో నీకు ఎవరు నచ్చారో చెప్పావంటే వెంటనే ఏర్పాటు చేస్తా చూసా చూసావా నువ్వు ఇప్పుడు మామే కదా హాయ్ ఐఎమ్ విభూది నువ్వు చూడక బావా విభూదా ఏంట్రా ఇలా పుస్తుంది రే మామా ఇండియా చాలా ముందుకు వచ్చిందిరా ఓకే గర్ల్స్ నన్ను ఆహ్వానించడానికి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఈవినింగ్ పార్టీ అరేంజ్ చేసి మరి సీ యూ దేర్ నాన్న శివాజీ నువ్వు అమెరికాలో ఏం పని చేస్తున్నావు ఎవరన్నా అడిగితే చెప్పలేకపోతున్నానురా సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ అమ్మా తెలుగులో చెప్పరా విషయ గణన విశ్లేషకుడు ఇప్పుడు మాత్రం అర్థమైందా కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అక్క అలాగా 
Is this Hyderabad? Greater Hyderabad. Yalla vundi. Levi's pant da kadan chhi Rolex watch da ka. Akkad vanni yekad kuchhe. Aya, aya. Ten ten round round round. Aya, ten 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 नमस्कार अमेरिका ना जन्मभूम के चेयर ना को मन देश पेदरक इंका पोले उन्नत विद्य वे पेदरका निर्मूल अंकनी शिवाजी यूनर्सीटी स्थापित एलकेजी पीहेडी दाका आर्ट्स नीचे मेडिकल दाका अंदर की उचित विद्या सदपाय कल शिवाजी हास्पल प्रारंभि अंदर इंटी ओपन हार्ट सर्जरी वरकू अंदर की विदेशी स्थाई में उचित वैद्य सदपा कल शिवाजी फौंडे विजयवंत सहकार आशिस्तना शिवाजी मुफ्ई सर्जरी विनि <laughs> प्रार्थि चाल मंदिर आलोचना प्रभुत्म 
కూల్ దిస్ ఇస్ పద్మనాభం మై పిఎస్ హలో వీరు మీకు అన్ని వివరాలు చెప్తారు అన్ని వివరంగా చెప్పడానికి ఒక రోజంతా పడుతుంది ఇప్పుడు నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఈవినింగ్ గ్రాండ్ కాకతే బార్కు వచ్చేయండి కూర్చొని ఫ్రీగా మాట్లాడుకుందాం ఓకే అన్నట్టు ఏసు నిచ్చగా మీరు వచ్చింది అవును అదే వచ్చేటప్పుడు ఫారెన్ సర్కి ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చే ఉంటారు అది తెచ్చారంటే రిలాక్స్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఏ లోకల్ సర్కి వేస్తే రిలాక్స్ అవ్వలేరా అవన్నీ ఎప్పుడు వదిలేసారు ఏది సొంత డబ్బులతో కొంత ఆగటమా రే బామా నువ్వు ఊరుకోరా మీరు మనం అక్కడే రే మామా దేవుడిని చూడటానికి వచ్చామా కాదు భామను చూడటానికి వచ్చాం భామా అవును నీకు పెళ్ళని చూడటానికి వచ్చాం ఇదిగో ఇది నీకు ఇది నాకు చకచక మార్చుకుందాం సార్ అటు చూడండి సార్ కారులో కుంయామయ్యా అది గుడి ముందర సార్ మగవాడు మగవాడు సార్ అవును నేను మగాడే ఆయన మగాడే ఇందులో తప్పే ఉంది ఇదేం కర్మయ్యా బజు గోవిందం కారులో ఏంట డిక్కిలోనా పంచ మార్చుకుంటున్నా దాని కార్ ఎందుకు ఆడింది పంచని ఇలా మారిస్తే ఆడదు ఇలా 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 మారిస్తే ఆడి తీరుతుంది అర్థమైతే మామా ఐ ఫీల్ షై యు నో యు మే గో సంథింగ్ రాంగ్ పిల్లక్కడ మామా నీకు ఎప్పటి నుంచే వెతకాలి ఏంటి ఉన్న గుళ్ళన్నీ తిరుగుదాం నీకు ఎవరో నచ్చారంటే చెప్పు మూడు మూడు వేయం చేస్తాను మాయదారి మామా మీ రేంజ్ కి తీసుకొచ్చావు కదా మరి నువ్వు కోరుకునే సంప్రదాయబద్ధమైన తెలుగు అమ్మాయిలందరూ కాల్ సెంటర్ కల్చర్ కి ఎప్పుడో మారిపోయారు ఏదో ఒకళ్ళో ఇద్దరు మిగిలుంటే వాళ్ళు ఏ పెళ్లి పందిళ్లలోనో లేదా శుక్రవారం పూట ఇలాంటి గోళ్లలోనో కనపడుతూ ఉంటారు నీ కంటికి అవునా కనపడతారు చూసి పోరా రే మామా నాకెందుకో ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అనిపించట్లేదురా నేను మాట చెప్పనా నువ్వు కోరుకునే సంప్రదాయబద్ధమైన తెలుగు అమ్మాయిలు అందరూ ఎప్పుడో సునామీలో కొట్టుకుపోయారు ఇంకో రెండు గుళ్ళు వెతుకుదాం దొరకలేదనుకో తిన్నగా పాల్గాటి వెళ్లి పిల్లలు తెచ్చుకుందాం అక్కడ మాట్లాడమంటే ఇక్కడ స్పీచ్ వదులుతావేంట్రా వీళ్ళు మాట్లాడరా మీకేం కావాలో హైదరాబాద్ కి ఎలా వెళ్ళాలి సార్ జోక రే నువ్వు ఉంది హైదరాబాద్ లోనే హైదరాబాద్ వచ్చేసింది వదిలేరా ఇక్కడ బంగ్లా వస్తుంది ఏదైనా ఫారెన్ విస్ కి ఓ లార్జ్ విత్ సోడా ఆర్డర్ ఇవ్వండి సార్ ఇదిగో నేను తీసుకొచ్చాను ఇది ఇంట్లో పెట్టుకుని తాగడానికి మీ ప్రాజెక్ట్ కి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ లోకల్ మున్సిపాలిటీ వాటర్ సప్లై బోర్డు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అని పదహారు డిపార్ట్మెంట్స్ లో క్లియరెన్స్ తీసుకోవాలి మెడికల్ కాలేజీ కట్టడానికి కౌన్సిల్ రెగ్యులేషన్ ఉందా అప్లై చేయాలా ఢిల్లీలోనూ గమనించుకోవాలి మొత్తం ఐదు వందల అరవై మంది చేత సంతకాలు పెట్టించాలి ఏడు వందల ఇరవై చోట్ల సంతకాలు పెట్టాలి సంవత్సరం పాటు కష్టపడి చేయాల్సిన పని అండి ఇది ఎలాగైనా త్వరగా పూర్తవటానికి మీరే హెల్ప్ చేయాలి వన్ మోర్ లార్జ్ మీ ప్రాజెక్టు బడ్జెట్ ఎంత రెండు వందల కోట్లు అందులో రెండు పర్సెంట్ నాలుగు కోట్లు ఇవ్వండి మీ పని వెంటనే పూర్తి చేస్తాను ఎందుకండి నాలుగు కోట్లు ఏంటండి మరీ తెలియనట్టు అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లోనూ మూల విరాట్లు ఉత్సవ విగ్రహాలు చిల్లర దేవుళ్ళని శాంక్షన్ అయ్యేదాకా కోట్ల నుంచి కొబ్బరికాయ పీచు వరకు ఇచ్చి చేయాలి సార్ ఇవ్వకపోతే పని జరగదు సార్ ఎవడు నోరు తెరిచి అడగాలేడు డైరెక్ట్ గా ఇస్తే తీసుకోను లేడు సమయం చూసి మూడో కంటికి తెలియకుండా నాక్ గా ఇవ్వాలి అది మీ వల్ల అవుతుందా అందుకే నేనుంది వన్ స్టాప్ షాప్ వన్ మోర్ లాజ్ ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఎందుకు అందరికి డబ్బులు ఇవ్వాలి నిజాయితీగా సంపాదించి నిజాయితీగా యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్ కట్టి మంచి విద్య వైద్యం అందించడానికి ఎందుకు లక్ష ఇవ్వాలి శివాజీ నేను ఏమైనా బిజినెస్ చేయడానికి పర్మిషన్ అడిగింది పేదలకి సర్వీస్ చేయడానికి మీరు చేయండి సార్ నేను సర్వీస్ చేయడానికి రాలేదు ఇక్కడ చిల్లర కొట్టకపోతే ఒక్క మరుగుదొడ్డు కూడా కట్టలేదు తెలుసా నాకు మీ ఎవరిదే అక్కర్లేదు నేను చదువుకున్నవాడిని ఐ విల్ ఫాలో ఆల్ ద రూల్స్ ఫిల్ ఎ జిలేన్ ఫార్మ్స్ నిజాయితీగా పోయిన అన్ని పరిమిషన్ సంపాదిస్తారు పది పైసలు కూడా ఇవ్వను రే బాబా లాక్ కూడా బాటలు మోషన్ లా ఒక సేవాజి వీళ్ళతో మనం విరోధం పెట్టుకోకూడదు లేనిపోని గొడవలు వస్తాయి ఇదో పెద్ద న్యూసెన్స్ మామ వీడు ఫ్రాడ్ రా వీడు చూసేందుకు నా భయపడతావు రైట్ బాటలు అక్కడ పెట్టు ఇది మీరు నాకేం ఊరికే ఇవ్వాల ఇంతసేపు నేను కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేసుకునేందుకు కన్సల్టింగ్ ఫీజు మరి లోపలికి తోసావే ఆ నాలుగు లార్జ్ సర్వీస్ ఛార్జ్ అమ్మ నా ఫ్రాడ్ జీ ఇండిపోండి తిరిగి తిరిగి చివరకు నా దగ్గరికి రావాల్సిందే పొరా పట్టతల వైలేషన్ ఎక్కువగా ఉంది వైలేషన్ ఎఫ్ఓబియా సిఏఎఫ్ 
వాల్యుయేషనే తప్పండి మీరు కడుతున్న చోటు ఇన్స్టిట్యూషన్ జోన్ కేటగిరీలో లేదండి జోన్ కన్వర్షన్ చేయాలి సిటీ లిమిట్స్ దాటడం వల్ల తహసీల్దార్ దగ్గర ఒక ఎన్ఓసి తీసుకురండి ఈ ఏరియాలో నాలుగు అంతస్తుల నుంచి కట్టకూడదే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజ్ రెగ్యులేషన్ టూ థౌసండ్ ని ఓసారి మీరు చదవండి డబ్బు ఇండియాలోకి తీసుకురావడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ క్లియరెన్స్ తీసుకున్నారా సేల్ డీడ్ గురించి లీగల్ ఒపీనియన్ కావాలి దీనికి అధికారం సెంట్రల్ కే ఉంది సిఆర్ జెట్ లో వస్తుందేమో చూడండి ఫామ్ వన్ ఫార్ట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అయితే ఫామ్ సెవెంటీ త్రీ ఏ ఎయిటీ ఎయిట్ బి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సి ఫార్టీ ఫోర్ డి ఆపరేషన్ బ్లాక్ కోర్స్ కింద ఉన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్ లో ఉన్నా సర్వ శిక్షా అభియాన బుక్ బ్లాక్ స్కీమ్ శివాజీ నువ్వెంత కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా ఇది సొట్ట అది లొట్ట అని ఏదో లోడ్ చెబుతూనే ఉంటారు దీనికి రెండే దారులు ఒకటి వాళ్ళు అడిగిన డబ్బు విసిరి కొట్టడం లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్ నే డాప్ చేసుకోవడం ఇక్కడ చిల్లర కొట్టకపోతే ఏ పని జరగదు శివాజీ చెప్పానా తిరిగి తిరిగి నా దగ్గరికే వస్తారని హలో ప్లీజ్ సార్ సార్ హలో మిస్టర్ ఆశానాథం కాశీనాథం ఓ కాశీనాథం ఇదిగోండి ఇదిగోండి సార్ డబ్బా వద్దు సార్ ఇంత నిజాయితీ గల మనిషిని చూస్తాననుకోలేదు సార్ డబ్బుగా తీసుకుంటే రిస్క్ లలితా జ్యువెలర్ లో నక్లెస్ సెలెక్ట్ చేసి ఉంచాను నా మిస్సెస్ జమున పేరు చెప్పి పే చేయండి జమున గారు రేట్ ఎంత ఇయ్యలేదు జమున గారు నక్లెస్ రేట్ ఎంత అడిగాను ఇదిగోండి నేను చెప్పిన మ్యాటర్ దగ్గరేగా సూట్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఉంది వెళ్ళండి సూపర్ నెంబర్ కూడితే ఎయిట్ వస్తుంది ఫోన్ చేస్తే రైడ్ వస్తుంది ఇదిగోండి రూమ్ కి మావా మావా అని పిలిచి నన్ను నిజంగానే మావన్ చేసేసావు శివాజీ యూనివర్సిటీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆరు నెలలో పూర్తి చేసి తీరాలి తప్పకుండా చేద్దాం సార్ శివాజీ ఓ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి ఆ రోజు గుళ్ళో చూసామే నీ సంప్రదాయబద్ధమైన తెలుగు అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు ఉమాదేవి చదివింది బిఏ తెలుగు లిటరేచర్ అందుకే సరైన ఉద్యోగం ఏది దొరక అబిట్స్ మ్యూజికల్ స్టోర్స్ లో సేల్స్ గర్ల్ గా పనిచేస్తోంది ఇల్లు మధురా నగర్ లో గ్రేట్ ఇలా కంగారు లా కంగారుగా పోతే వాకిట్లోనే నిలబెట్టి మాట్లాడి పంపుతుంది దానికి వేరే ఓ దారు ఉంది రహదారి హత్యలు దొంగతనాలని పోలీసులు మాత్రమే అరికట్టలేరు ప్రజలు కూడా అందుకు సహకరిస్తేనే అరికట్టడం జరుగుతుంది ఈ మధ్య దొంగతనాలకు వచ్చేవాళ్లు టెలిఫోన్ రిపేరు సేల్స్ రెప్ జనాభా లెక్కలంటూ మామూలు మనుషుల్లా ఇంట్లోకి వస్తున్నారు మీకలా ఎవరి మీదైనా అనుమానం కలిగితే వాళ్లతో మాట్లాడుతూనే ఓ గదిలో ఉంచి తలుపేసి టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ డబుల్ జీరో ఫోన్ చేస్తే వెంటనే వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తాం ఎవరండి ఆఫీసర్స్ ఏం ఆఫీసర్స్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రోల్ ఇమ్యూనరేషన్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను మీ అందరికీ కుటుంబ నియంత్రణ చేయడానికి వచ్చాం ఓటర్ల గుర్తింపు కార్డుకి ఓటర్స్ లిస్ట్ రాసుకోవడానికి వచ్చాం సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఎవరి మీదైనా అనుమానం కలిగితే వాళ్లతో మాట్లాడుతూనే ఓ గదిలో ఉంచి తలుపేయండి ఏంట లుక్ లోపలికి పో రండి సార్ రండి ఇంటి యజమాని ఎవరు నేనేనండి రామలింగం వయసు నువ్వు <laughs> <laughs> కిడ్నీ కూర చేయవచ్చా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు చూచు మీరు కూడా తోడు వెళ్ళండి అర్జెంట్ ఏం లేదు నెమ్మదిగా వెళ్ళండి ఈ లోపల మేము కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం మిస్టర్ ధర్మారావు మిస్టర్ ధర్మారావు ఏంటయ్యా మా ఇంటికి ఇద్దరు దొంగలు వచ్చారు 
ఫోన్ చేసి పోలీసులు పిలవండి ఏం భయపడకండి నేను చూసుకుంటా పాట పాడతావా ఇలాంటి ఓటర్స్ లో అడుగుతారా కొత్తగా చేర్చారు పైసలు అడకు వి ఆర్ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ పాడమన్నప్పుడు పాడు అమ్మా ఏదో ఒకటి పాడు పాడండి నీ ఆటలిక చాలు లేరా కృష్ణ నీ ఆటలిక చాలు లేరా కృష్ణ కృష్ణ నీ ఆటలిక చాలు లేరా స్టాప్ ఇట్ ఇన్ని సంవత్సరాలు కృష్ణుడు అక్కడ ఆడుకుంటాడు హ నాచ్యం తెలుసా వారాయ్ అయ్యో నేను దొంగరం కాదు చాలా మిస్టేక్ షటప్ ఆ రోజు గుళ్ళోనే ఎస్కేప్ అయ్యారు ఆ ఎఫ్ఐఆర్ లో సంతకం పెట్టండి వీళ్ళ దుమ్ము దులుపుతా ఏంటయ్యా బెంజికారు వచ్చింది బీరోపులు ఇంకేసయ్యా బీరోపులు ఇందా డాడీ శివాజీ ఎవడన్న కొడుకుని అరెస్ట్ చేసింది ఆడు ఎవడ అనుకుంటారు కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అమెరికా రిటర్న్ రెండు వందల యాభై కోట్లకు అధిపతి ఇది ఆడు క్రెడిట్ కార్డు గ్రీన్ కార్డు గ్రీన్ కార్డు అంటే వాళ్ళ దేశంలో రేషన్ కార్డు అని అర్థం అది పాస్పోర్ట్ ఎన్నవగా అది దండ దండం పెట్టు తీసుకుని తీసుకుని పిల్లలు పుడితే తల్లిపాలే ఇస్తావుగా ఏటా ఇది ఏం లేదండి పౌడర్ పాలు అవి ఇవి నిచ్చేస్తే బిడ్డ ఆరోగ్యం ముఖ్యం కదా నేను నా బిడ్డ శివాజీకి ఐదేళ్ల వరకు తల్లిపాలే ఇచ్చాను చూస్తే పాలు తాగి పెరిగిన వాళ్ళ లేడు డిక్కేషన్ తాగి పెరిగిన వాళ్ళ ఉన్నాడు ఎందుకమ్మా నన్ను నల్లగా కన్నావు తెల్లగా ఉంటే మాసిపోతావనయ్యా నల్లగా కన్నాను స్వీట్ మమ్మీ వచ్చే ముహూర్తానికి పెళ్లి రాజేశ్వరి కళ్యాణ మండపం ఆపండి మీకేమైనా పిచ్చా లేకపోతే మేమేమైనా మీకు పిచ్చాలా కనిపిస్తున్నావా అవును ఏంటవును కివును మీ కాండక్ట్ ఏం బాగోలేదు మీరు ఎవరో ఏమిటో ముందు వరకు పరిచయం లేకుండా వచ్చి సడన్ గా పెళ్లి గురించి మాట్లాడతారేమిటి ఇంకాసేపు ఆగితే సీమల్ లో కూడా చేద్దాం అనేట్టున్నారు పదండి పోదాం ఇన్స్పెక్టర్ మాకింటి వరకు ఎస్కార్త్ ఇవ్వండి వదిలిపెట్టరా మరీ రెచ్చిపోతున్నాడు నీ కోసం వెయ్యి మంది అమ్మాయిలు క్యూలో నుంచున్నారు లేదురా మామా వచ్చిన దాన్ని చేసుకోవడం కన్నా నచ్చిన దాన్ని చేసుకున్నప్పుడే లైఫ్ సంతోషంగా ఉంటుంది ఇది ఆటో వెనకాల రాస్తే బాగుంటుంది ఈ మర్యాదలకే తక్కువలేదు ఆనందరావు నాకు పోటీగా శివాజీ అనేవాడు యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్ కడతాలని అమెరికా నుంచి వచ్చాడు అందరూ ఉండి ఏం చేస్తున్నారయ్యా ఎప్పుడండి నాకు తెలియదే నటించద్దు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో సంతకం చేసి పర్మిషన్ ఇచ్చేశారు వాడు కన్స్ట్రక్షన్ మొదలెట్టాడు నువ్వు కూడా సూట్ కేసు తీసుకున్నావా అయ్యో అదే లేదండి చూడానందరావు పార్టీ కానీ ఎలక్షన్ కానీ నీ కానీ ఎంత ఖర్చు చేశాను టెన్షన్ అవ్వకండి నా పిఏ ద్వారా విషయం ఏమిటో నేను కనుక్కుంటాను ఇప్పుడేగా మొదలెట్టాడు ఇంకా జరగాల్సింది చాలా ఉంది మీరు మర్చిపోవడం మేము చూసుకుంటాను మాటల్లో తేడా కనిపిస్తోంది 
వీడి మనం నమ్మలేం శివాజీని లాగే నా పేయాలి లేపేమంటారా అలాంటిదే గుడికెళ్ళేప్పుడే సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటారా లేక ఫుల్ టైం అలా ఉంటారా తెలుసుకోవాలని మీ ఇంటికి అలా వచ్చాం సారీ అండి ఇప్పుడు మీకేం కావాలి మీ సమ్మతం ఏదో సమోసా అడిగినట్టు అడుగుతున్నారు ఎలా నేను అసలు మీ ముందు వెనక కూడా నాకు తెలియదు అంతే కదా చేసుకోండి ఎగతాళ ఆ రోజు మా అమ్మ నన్ను చెప్పేశారుగా అయినా మీరెవైనా నాకు చుట్టాలా ఫ్రెండ్సా పోనీ పక్కింటి వాళ్ళ మీతో నాకు పరిచయం లేదు పరిచయం లేని వాళ్ళని ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటావు మీరే చెప్పండి యుర్ రైట్ మనం పరిచయం పెరగాలి అంతే కదా కూల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఏం లేదండి అయితే మా మధ్య డిస్ప్యూట్ ఉంది మేము మాట తెలుసుకుంటాం రండి బ్రదర్ కమ్ దియర్ శివాజీ ఈ తల మీద ఎవరు కార్పోర్ట్ జల్లు ఉంటారు నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు బ్రదర్ నువ్వేనా శివాజీ అవును నువ్వు ఛత్రపతి ఊ నువ్వేదో కాలేజీ హాస్పిటల్ కడుతున్నావు అని చెప్పారు అయితే ఏంటి ఇప్పుడు అది కొంతమందికి ఇష్టం లేదు అది వెంటనే ఆఫ్ చేసి ఓ కంప్యూటర్ కంపెనీ షాపింగ్ మాల్ మల్టీప్లెక్స్ ఇలాంటిది ఏదైనా కట్టుకుని బతికిపో అది చెప్పడానికి నువ్వెవరు నేను ఎవరా నేను ఎగిరి కొట్టడంలో సూపర్ సూపర్ ఆయన్ తిరిగి కొట్టడంలో స్టంట్ మాస్టర్ విజయన్ పై పైకి ఎగిరి కొట్టడంలో పీటర్ హెయిన్ మొత్తానికి నిన్ను కుదేసి కొట్టబోయే శివాజీ పంచడే ఎలా వదలబోతున్నావా మన ఊళ్ళో ప్రతివాడు పంచడే ఎలా వదులుతున్నాడు వేలేడంత లేనివాడు కూడా వెర్రిగా వాగుతున్నాడు నువ్వు వద్దమ్మా అయితే నువ్వు వదులు ఫెమైల్ కన్నా కన్నల్ కన్నల్చి కొడితేది జోలపాట శివాజీని రెచ్చ కొడితేది చావు పాట చిన్న పిల్లలు చూసేది పోగో శివాజీ వద్దకు రాబద్దు గో గో ఆరు తర్వాత ఏడు రా శివాజీ తర్వాత ఎవడ్రా ఈదోలా ఉంది ఇక మీద నన్నెవరు అది నుంచి బెదిరించి ఆపలేరని ఆ కొంతమందికి పోయి చెప్పు రే గురుడు మాటలతో వినట్లేడు రా అక్కడే వాయిస్తారు రా ఇక్కడికి వచ్చి గురుడిని వాయించండి రా ఏంటండి అంతలోనే అలా అంటారు పరిచయం పెంచుకోవడం ఏం తప్పని డబ్బా దస్కమా పరిచయం పెంచుకొని చూడండి బాబు ఏమిటయ్యా మీ గొడవ అయ్యా ముందు వెనక పరిచయం లేని వాళ్ళకేమో పిల్లనేమని చెప్పారు సరే రండి పరిచయం పెంచుకుందాం అంటే తలుపులు మూసారు అయితే మా ఇంటికి రండి నాకు ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారు పరిచయం పెంచుకోండి మీకు నచ్చితే చేసుకోండి లేదా ఫ్రెండ్స్ గానే ఉండిపోదాం పిల్లలు రండి ఇది అక్కమ్మ ఏంటి అక్కడ పెట్టా నేను ఎత్తినట్టుగా అందమైన తెలుగు పేర్లయ్యా ఇది అక్కమ్మ ఇది చక్కమ్మ కలర్ జరాక్ సదిరింది శివాజీ ఓకే ఫర్ యూ వద్దులండి మేము ఇక్కడ పెంచుకుంటాం అలాగే యా రావలింగం ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా బయట నిలబెట్టు వచ్చా ఇదేనా తెలుగు సంప్రదాయం ఏమిటే నీతో పెద్ద గొడవ అయిపోయింది అతని కళ్ళు చూడవయ్యా ఆ కలర్ చూడవయ్యా 
స్టైల్ చూడవయ్యా ఇట్లాంటి వ్యక్తి ఇంటి ముందుకు వస్తే నచ్చలేదని ఎవరైనా అనొచ్చా మీరు నన్ను ఎక్కువ పొగుడుతున్నారు చూసావా పొగడతా నచ్చని వాడయ్యా వీళ్ళని మేమేం పిలవలేదు చూడు శత్రువు అయినా సరే గుమ్మం ముందుకు వస్తే కుక్కడ కాఫీ నిలిచి పంపడం మన తెలుగు సంప్రదాయం ఇట్లాంటి మంచి వ్యక్తులు దొరకడం కష్టమయ్యా లోపలికి తీసుకెళ్లి పరిచయాలు పెంచుకోండి వెళ్ళండి వచ్చి తగలాడండి రెండు పెంచుకుందాం రెండు పెంచుకుందాం ఆగవయ్య ఆగు నట్టింట్లో ఏమిటా చిందురు ఇదిగో మీరు వెళ్ళి తొందరగా పోయి వెలిగించుకుంటే కాఫీ నీళ్ళు పట్టండి వీళ్ళకి లుంగి ఉంటేస్తారా ఎందుకు లుంగి కొంచెం ఫ్రీగా పరిచయించుకుందామని ఇక్కడ ఉంది అయ్యో లంగా శివాజీ క్యాచ్ ఏమిటయ్యా సర్కస్ చేస్తున్నారు ఇది శంకు మార్క చెంపు మార్క్ ఓహో ఏ మామా నీకేమన్నా కావాలా బీరుందా లేదు మర్చిపోయి అలాగా తమ్ముడు బయటకి వెళ్ళి బీరులు తీసుకురామ్మా సారీ సార్ సారీ సార్ మీరేం తీసుకుంటారు విషం విషమా ఇదిగో వచ్చేసింది తీసుకోండి తొందరగా తాగి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళండి ఏంటండి ఒట్టి కాఫీ అయినా స్వీటు హాటు లేదా లేవు ఏంటండి ఇది మొదటిసారిగా కుటుంబంతో ఇంటికి వచ్చాం కాస్త స్వీటు హాటు పెట్టడం మన తెలుగు సంప్రదాయం కదా మేము అరవాలే స్వీటు హాటీగా ఉండండి తెస్తాను ఉమాదేవి చేతులతో విషం ఇచ్చినా సంతోషమే అయ్యో అయ్యో వీటన్నిటికీ కనెక్ట్ ఇస్తే బ్యాక్ లో లైట్ వెలుగుతుందిరా పోతురా నా బాట అయ్యో వినోదం వేసేసుకున్నాడు అయ్యయ్యో అయ్యో ఏంటో నా కొడుకు పిల్లి కోతలు పెడుతున్నా పిల్లి కోతలు కావు ఇవి చిల్లి కోతలు శివాజీ ఏమైంది లోపల ఒక కింగ్ కాంగ్ ట్రైల్ రైర్ అన్నాయిందనుకుంటాంగ్ ఓకే చాలా సంతోషం పరిచయం మెచ్చుకోవడంలో ఫస్ట్ కోర్సు విజయవంతమైంది తర్వాత కోర్సు ఏంటంటే వచ్చే ఆదివారం మీరందరూ మా ఇంటికి బిందుకు వస్తున్నారు బిందుక అదేం కుదరదు మేమెవరం రావు ఇలా చూడండి మీకు నచ్చితేనే రండి మీకు నచ్చకపోయినా రండి పొద్దున పదకొండు ఇంటికి మిమ్మల్ని పికప్ చేసుకోవడానికి కారు తీసుకుని మామ వస్తాడు వచ్చేటప్పుడు మీకు ఏమైనా కాయో పండు పువ్వు ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే మామగా ఏర్పాటు చేస్తాడు మీరు మా ఇంటికి వస్తే చాలు మీరు మా ఇంటికి వస్తే చాలు ఓకే మీరు మన మెడికల్ కాలేజీకి డీన్ గా రావటం నాకు చాలా గర్వంగా దాట్స్ మై ప్లేషర్ ఇక్కడ అనాటమీ ల్యాబ్ పాథాలజీ ల్యాబ్ ఇవన్నీ వస్తాయి ప్రాణం ఉందా డాక్టర్ హార్ట్ బీటు పల్సు ఆగిపోయాను ప్లీజ్ డూ సంథింగ్ డాక్టర్ ఐ విల్ ట్రై పిల్లాన్ని తీసుకురండి టేబుల్ కొంచెం క్లియర్ చేయండి తప్పకుండా ప్లీజ్ తప్పకుండి Ah! <gasps> 
ఎవరిని బిడ్డ బతికాడయ్యా యు ఆర్ గ్రేట్ అమ్మ థాంక్యూ పోతే ఎక్కువ కాలయాపన చెయ్యకుండా సిపిఆర్ చేస్తే తిరిగి బతికే అవకాశం ఉంది అప్పటికీ హార్ట్ ఫంక్షన్ కాకపోతే డిఫ్రిబులేటర్ ద్వారా షాక్ ఇచ్చి యాక్టివేట్ చేయొచ్చు కూల్ డాక్టర్ ఏంటి ఇందు భోజనం ఇంకా ఎవరు రెడీ అవ్వలేదా ఓయ్ మేము రావని ఆ రోజే చెప్పాం కదా రావట్లేదా అక్కడ మీకోసం హడావిడిగా వంటలన్నీ సిద్ధం చేసి మీతోనే భోజనం చేయాలని పొద్దున్నుంచి గుక్కడి వీళ్ళు కూడా తాకుండా కుటుంబం అంతా ఎదురు చూస్తున్నారు బయలుదేరండి మేమేమైనా చెప్పావా ఓయ్ తలకి ఎనిమిది వేలు ఖర్చు చేసామయ్యా తాబేటి పిల్లలను తాలింపు చేసి ఉంచాం ఓసీగా వచ్చేదాన్ని తినిపోవడానికి నొప్పిగా ఉందా మేం కోరలేదుగా మేం కోరుకుంటున్నామయ్యా ఇప్పుడు వెళ్తావా పోలీసులు పిలవమంటావా ఇప్పుడు మీరు వస్తారా శివాజీని పిలవమంటారా శివాజీ వీళ్ళు దారికి వచ్చేలా లేరు నువ్వు వెంటనే కుటుంబంతో సహా బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేది ఎవరెవరికిందాడుతున్నారు తాబేలు పిల్లలు తాలింపన్నారు కదా ఆ పిల్లి పిల్లలను పురుష్ చేసి ఉంచారు ఊరికే రైమింగ్ కోసం అన్నాయ్యా హైదరాబాద్ బిర్యానీ అయ్యో సరిగ్గా తినట్లేదే పప్పు పువ్వు చాలా బాగుంటుంది పెళ్ళయ్యాక మనం ఉండబోయేది ఇక్కడ ఇవన్నీ నేను మీకోసం కొన్న పట్టు చీరలు ఇవి మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కట్టుకోవడానికి ఇవి ఇంట్లో కట్టుకోవడానికి ఇవన్నీ మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ ఇవన్నీ మీకోసం మనం అయ్యలేదు బొట్టు కాటుగా పెర్ఫ్యూమ్ మొత్తం లేడీస్ సామాన్లు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు మీరు తినాల్సిన హెల్తీ ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్స్ మనకు పుట్టబోయే బిడ్డకు మూడేళ్ళు వచ్చేదాకా ఏమేం కావాలో అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి మగపిల్లడు పుడితే ఇవి ఆడపిల్ల పుడితే ఇవి మీరు వచ్చాక డే వన్ నుంచే మీరు సంతోషంగా ఉండాలని అన్ని సామాన్లు కొని వచ్చాను మీరు చేయాల్సిందల్లా సరే అన్న కనుసగి మాత్రమే మగాడు మగాడు నా నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నువ్వే ఇక్కడ పెట్టాలని చూసావు అక్కడ నీ మామూలు ఇంకో ఫ్యామిలీ బయలుదేరుతోంది అయిపోయిందిగా అందుకే బయలుదేరుతున్నావు ఒక విధంగా మన పరిచయం పెరిగింది ఇప్పుడు చెప్పండి మేము మీకు నచ్చామా ఇలా చూడండి మీ బాధ తట్టుకోలేక ఇక్కడికి వచ్చాం మీరు మా ఇంటికి వచ్చి కాఫీ తాగారు మేము మీ ఇంటికి వచ్చి విందు భోజనం చేసాం దానికి దీనికి సరిపోయింది అంతే ఇక మీద దయచేసి మీరు మా ఇంటికి రావద్దని కట్టన్ రైట్ గా చెప్పేళ్ళనే మేము ఇక్కడికి వచ్చాం వస్తాం కావాలంటే <laughs> తో
అధికారులు సంతకం పెట్టినంత మాత్రాన సరిపోతుందా మరి మినిస్టర్ గా నేనెందుకున్నట్టు మీరు ముందు రావాల్సింది నా దగ్గర కదా సారీ సార్ ముందుగా మీ దగ్గర రాకపోవడం తప్పే ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలో చెప్పండి ఇట్స్ టూ లే ఇప్పుడు నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు కట్టడం కూడా పూర్తవచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఆపంటే నేనేం కాను సార్ నేను ఇంతవరకు ఎవరికి ఆళ్ళు పట్టుకోలేదు హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్ మీ ప్రాజెక్ట్ వాల్యూ ఎంత భగవంతుడా అదే ప్రశ్న రెండు వందల కోట్లు అందులో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సి మా సంక్షేమ నిధికి ఇవ్వండి పనిచేయిద్దాం యాభై కోట్ల ఏంటి సార్ నూరేళ్ళు పెడతారు క్యాపిటేషన్ ఆపరేషన్ అని లక్షలు లక్షలు తీసుకుంటారు ఏదో విధంగా ఏడాది లోపు లాగేస్తారు కదా నేను డబ్బు సంపాదించడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలట్లేదు సార్ ఆ మొదట్లో అందరూ ఇలాగే అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి యాభై కోట్లకు మమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు ఉన్న డబ్బు అంతా ఇందులో నేను విష్ చేశాను మీ పరిస్థితి నాకు అర్థమైంది ఆది శేషు గారినిచ్చే ప్రెషర్ అసలు ఈ వైలేషన్ ప్రాబ్లం లేవదీసింది ఆయన వారిని మీరు నేను ఇది చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సి ఇస్తేనే కుదురుతుంది ఓ మంచి పని చేయడానికి కూడా యాభై కోట్లు లంచం ఇవ్వాలా సార్ అందుకే నేను ముందే చెప్పాను శివాజీ ఒక నిమిషం రా దొంగ రాస్కల్స్ శివాజీ వీళ్లతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు అడుగు ముందుకు వేశాం ఇక తిరిగి వెనక్కి పోలేం కరెక్ట్ గా గురి చూసి దెబ్బ కొట్టాడు ఆది శేషు అప్పో సొప్పో చేసైనా వాళ్ళు అడిగిన డబ్బు ఇవ్వడం తప్ప మనం చేయగలిగింది ఏం లే శివాజీ వెళ్దాం పదా ఏంటి మొదటి డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి మీరు అడిగిన లోన్ అమౌంట్ కి ఇల్లు ఒకటే తాకడి పెడితే సరిపోదు సార్ ఇవ్వగా సార్ శివాజీ సొంత స్థలం తోట బాండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ షేర్స్ ఇందులో ఇంటూ పెట్టిన చోట సంతకం పెట్టండి బాధపడకు శివాజీ జరగబోయే మంచిని మాత్రమే తలుచుకో తొందరగా జరగాలి కూర్చోండి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక లిమిట్ ను మీ చాపడం కుదరదు అది అప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఉన్నది మీ ఒక్కరి కోసమే కాదు ప్రజల కోసం నాలుగు మంచి ప్రాజెక్టులు వస్తున్నప్పుడు ఒకటో రెండో అనుమతించాల్సి వస్తుంది ఏంట్రా ఇంత బాధ్యతగా మాట్లాడుతున్నాడు వాడిచ్చిన ఫిఫ్టీస్ బాగా పనిచేస్తుందండి మరి నేనిచ్చిన సీల్ అన్నిటికీ నాకు మీరు ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువే చేయించుకున్నారు మిగతా వాళ్ళని నాలుగు డబ్బులు చూడండి నిన్ను ప్రతిపక్షంలోకి నెట్టేస్తే ఇక నీ గవర్నమెంట్ ఉండదా అందరావు శాసనసభలో అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టండి ఎంత ఖర్చైనా సరే మరి ఎందుకండి నల్లగా ఉన్నా ఉన్నారు క్షమించండి నేను చెప్పిన దాన్ని మీరు ఎంత సీరియస్ గా తీసుకుంటారని నేను అనుకోలేదు నేను తిరస్కరించడానికి నిజమైన కారణం నలుపు కాదండి జాతకం చిత్త మృగశీర్ష ధనిష్టలకు వివాహం జరిగనేని సత్యము వరుణకు మరణ ప్రాప్తి తప్పదు వధువుకు వైధవ్య ప్రాప్తి అని సుఖమహర్షి చెప్పారు అబ్బాయి శివాజీది చిత్త అమ్మాయి ఉమాదేవిది ధనిష్ట దీన్ని రజ్జు దోషం అంటారు పదమూడు పొంతనల్లో ఏ పొంతన ఎలా ఉన్నప్పటికీ రజ్జు పొంతన చాలా ముఖ్యం ఈ రెండు జాతకాలకు పొంతన కుదరదు వీరిద్దరి జాతకాల్లోనూ జన్మ లగ్నం నుంచి రెండు ఏడు తొమ్మిది స్థానాల్లో పాపగ్రహాలున్నాయి భరించలేని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి అమ్మాయి వల్ల అబ్బాయికి గండం ఉంది కాదు కూడదని మీరు పెళ్లి చేస్తే అబ్బాయి ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏమిటి అంత మాట అన్నారు ఇవిగో చూడండి నాలుగు మీద మచ్చలు నా వాక్కు భరిస్తుంది మంచి చేయడానికి వచ్చారు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఏ చెడు జరగకూడదని నేను అలా చెప్పాను ఇంతేనా ఇదా సమస్య అయ్యో మా జ్యోతిష్కుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే ఇప్పుడు రెండు వందల కోట్లేశ్వరుడు అయిన నేను వెయ్యి కోట్లేశ్వరుని అవుతానంట 
సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం రాజమండ్రి సిద్ధాంతి గారిని అడిగాం ఆయన ఏమన్నారో చెప్పనా ఆల్రెడీ ఈ రెండు జాతకాలకి పెళ్ళైపోయింది కవల పిల్లలు ఆన్ ది వే అన్నారు ఇందులో ఏది నమ్ముతారు ఇవన్నీ పట్టించుకుంటే మనం ప్రశాంతంగా బతకలేం నాకు మీరు నచ్చారు మీకు మరి మధ్యలో ఇవన్నీ ఎందుకు చచ్చే రోజు తెలిస్తే మనం బతుకుతున్న రోజు నరకం అవుతుంది సంతోషమేనండి ముఖ్యం నన్ను పెళ్లి చేసుకోవటం మీకు సంతోషమే కా స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన వ్యయనామ సంవత్సర వైశాఖ శుద్ధదశమి గురువారం నాడు శ్రీ రామలింగం గారి ఏకైక పుత్రిగా కెలసో ఉమాదేవికి సుభాష్ నగర వాస్తవ్యులు శ్రీ బలరామయ్య గారి ఏకైక పుత్రుడు చిరంజీవి శివాజీకి వివాహం సరిపడకు పెద్దలు సుముహూర్తం నిశ్చయించడమైనది శాసనసభలో పాలకపక్షం మీద ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గిన కారణంగా గవర్నర్ ప్రతిపక్ష నాయకులను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా ఆహ్వానించి పది రోజుల్లో మెజారిటీ నిరూపించుకోవాల్సిందిగా గడువు విధించారు ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలకి నూతన మంత్రుల చేత గవర్నర్ పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించబోతున్నారు మీరు కొత్త మంత్రి మీకు ఆ మర్యాద నేను ఇచ్చి తీరాలి మీరు కింగ్ మేకర్ నేను రుజువు చేసుకున్నారు కృతజ్ఞుడయ్యా కృతజ్ఞుడి కృతజ్ఞత మాటల్లో కాదు చేతల్లో ఉండాలి అయ్యా తమరు ఆదిశేషులు అయితే నేను అలిశేషన్ అయ్యా జీవితాంతం తోకాడిస్తూ పడి ఉంటా మాట్లాడి ఏం చేయగలరో చేయండి అక్కడ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది ఏ బుద్ధి ఇవ్వకూడదు సార్ నేనేం తప్పు చేశాను సార్ నన్ను ఎందుకు ఇలా వేధిస్తారు మంచి చేయడానికి వచ్చినందుకు ఎంత శిక్ష అన్ని మెట్లు ఎక్కి దిగేశాం టేబుల్ టేబుల్ కి బెంచి బెంచి కి అధికార అధికారికి మంత్రి మంత్రికి వాడు వీడని అందరికీ ఎంత దివాలో అంత ఇచ్చేసాం మీరు ఇచ్చింది ఆ మూఠాకి ఆ మంత్రులకి మేము ఫ్రెష్ బోలెడు అంత ఖర్చు పెట్టుకొచ్చాను నాన్న సీటు ఖరీదు ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్స్ పబ్లిసిటీ ఎక్స్పెన్స్ ఎమ్మెల్యేలు కొనడం కాస్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ చాలా ఎక్కువైంది ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి చెప్పండి మీ ప్రాజెక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఎన్ని సార్లు ఇదే ప్రశ్న అడుగుతారా ఏంటి ఏమన్నారు ఏం లేదు సార్ రెండు వందల కోట్లు అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓ యాభై కోట్లు మా సంక్షేమం లేదు ఇచ్చేయండి మిగతా గాంధీకి మండపం కట్టాలన్నా కూడా వీళ్ళు డబ్బులు అడుగుతారు రే మామ నోడ్రా లై శివాజీ <laughs> మీ యూనివర్సిటీ పనులన్నీ ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమైనా సహాయం కావాలంటే అడగండి నువ్వే పెద్ద మనిషి అయ్యా పేడపురుక్కన హీనమైన వాడు నికృష్టమైన చావు చేస్తావు తప్పు తప్పు ఆయన ఏదో కోపంలో అలా మాట్లాడితే నేను తర్వాత ఫోన్లో మాట్లాడతాను క్యాస్ట్ ఐరన్ కేస్ గెలిచే తీరాలి గవర్నమెంట్ మారితే వాళ్ళు పాస్ చేసిన జీవుని ఆర్బిటర్గా వీళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తారా తప్పు ఏ కోర్టులోనూ చల్లదు రేపు పొద్దున కోర్టు పోయి ఓ రిట్టు పడేసి ఆ స్టే ఆర్డర్ వికెట్ చేయిస్తా లేదా స్టే ఆర్డర్ కే స్టే ఆర్డర్ తీసుకుందాం ఇది నా ఇరవై ఐదేళ్ల ఆశయం ఇరవై ఏళ్ల శ్రమ నేను సంపాదించిందంతా ఇందులో పెట్టాను ఉన్న ఇల్లు ఉన్న ఆస్తి అంతా తగ్గట్టు పెట్టాను దీన్ని ఎలాగైనా మీరే కాపాడాలి దిగులు పడకండి అన్ని ఫైల్స్ మీద సంతకాలు పెట్టి చప్పుడు అయిన తర్వాత కదా స్టార్ట్ చేశారు నేను చూసుకుంటాను ఆ సుందర సార్ ఫీజ్ సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను ఎంత సార్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇరవై లక్షల రెండు వందల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ కాపాడబోతున్నాను బ్యాంకులోనూ డబ్బు లేదు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లిమిట్ కూడా దాటేశాను అడ్వాన్స్గా నాకు ఆలోచించుకోండి 
ఏంటండి ఇది ఈ రికార్డంలో పెట్టారే అయ్యయ్యో మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి నేనేమన్నా పుట్టేటప్పుడు కార్లో పుట్టానా చిన్న వయసులో చెప్పు లేకుండా నటించాను బస్సుల్లో ప్రయాణించాను మీరు ఈ కేసు గెలిపించండి ఆ చాలు తీసుకోండి శివాజీ నువ్వెంతో ఆశపడి కొనుక్కున్న కాదు సార్ కావాలంటే నేను డ్రాప్ చేస్తా వద్దండి కూల్ నాకు నడక అలవాటే మీరు శివాజీ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు అనుమతి నిరాకరించింది నిజమేనా నిజమేనండి పదహారు శాఖలకి చెందిన గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లకి నాలుగు కోట్ల రూపాయలు లంచం ఇచ్చింది నిజమేనా అబ్జెక్షన్ లంచం తీసుకోవడానికే అనుమతి నిరాకరించారు మధ్యలో మాట్లాడకండి మీ వాదన పూర్తి అయిపోయింది నాలుగు కోట్ల రూపాయలు లంచం ఇచ్చింది నిజమా కాదా నిజమే కానీ మినిస్టర్ ఆనందరావు అనుమతి నిరాకరించింది నిజమేనా నిజమేనండి వారికి యాభై కోట్లు లంచం ఇచ్చింది నిజమేనా ఇచ్చాను మంచి జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఐ వాస్ కార్నర్డ్ ఐ వాస్ హెల్ప్ లెస్ అపీల్దారుడు ఒప్పుకున్నట్టుగా శివాజీ ఫౌండేషన్ నిర్మాణానికి కావలసిన అనుమతి కోసం వేరు వేరు ప్రభుత్వ శాఖాధికారులకు లంచాలను ఇచ్చి అనేక ఇతరమైన కోరికలను తీర్చి అనుమతిని పొందినట్టుగా ప్రభుత్వం తరఫున నిస్సందేహంగా నిరూపించబడింది కనుక శివాజీ గారి యూనివర్సిటీ కట్టడాన్ని రద్దు చేయడం చట్ట ప్రకారం న్యాయమే ఇంతవరకు కట్టిన భవన సముదాయాన్ని కూల్చివేయడానికి ఆజ్ఞాపించవలసిందిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఆదేశిస్తోంది అందుకుగాను ఏ విధమైన నష్టపరిహారాన్ని ఈ ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది చూసారా శివాజీ గారు ఎంత పని జరిగిందో మారు మాట్లాడకుండా నేను చెప్పినట్టు ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ తో చేసుకుని ఉండాల్సింది పాపిస్ట్ విధవలు అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని ఇలా నడి వీధిలోకి ఈడ్చుకు చదివేశారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మోట్లో మోస్తారా లేక పాలు కానీ పెతుకుతారా లేదా ఆటో నడుపుతారా పోనీ నేను ఆర్టీసీ రికమెండ్ చేసి మీకు కండక్టర్ పని ఇప్పిస్తాను చేస్తారా దానికి పూర్వానుభవం కావాలి కూర్చున్న చోట ఒళ్ళలవ్వకుండా నొప్పి లేకుండా చేసే పని ఉంది చేస్తారా మన జాతీయ వృత్తి అయ్యో అన్ని ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయల నోట్లే చిల్లరుందా వేణు ఇవ్వు మా తల్లి జగన్ మాత వీరు చేయబోయే పని విజయవంతం కావాలమ్మా నా హస్తవాసి చాలా మంచిది మొదటి పోణి నేనే చేస్తాను ముష్టెత్తుకుని బతికే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఈ ఇల్లు మిగతా ప్రాపర్టీసు ఇక్కడున్న వస్తువులు అన్నిటికీ వెలకట్టినా కూడా మీరు తీసుకున్న అప్పుకి సరిపోదు సార్ వాల్యుయేషన్ పూర్తయ్యే వరకు ఈ ఇంట్లో నుంచి ఒక ప్రాపర్టీ కూడా బయటే పోకూడదు సారీ మీ రోలెక్స్ కూడా మా లిస్టులో ఉంది సార్ నేను మంచి స్థితికి వచ్చేదాకా మీరు ఊర్లో ఉండండి మాకే బాధ లేదు బాబు నువ్వు అమెరికా వెళ్లే ముందు మన పరిస్థితి దేగా కొంచెం బాగాలేదు పెళ్లి కొంచెం వాయిదా వేసుకుందాం 
ఆ చెప్పిదామని వచ్చాను అలాగే బాబు మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడే పెళ్లి జరిపిద్దాం లేదు నాన్న ఎప్పటికీ ఈ పెళ్లి జరగదు ఏం నువ్వు అనేది ఉమ్మాదేవి నేను అప్పుడే చెప్పాను వద్దని ఏదేదో చెప్పి మీరే నన్ను ఒప్పించారు చూడండి నిశ్చితార్థానికి ఎంత పని అయిందో రేపు పెళ్లి కూడా అయి జ్యోతిష్ కూడా చెప్పిన నువ్వేదేదో ఊహించుకుంటున్నావు ఏది ఊహ పూర్తయ్యే స్థితిలో ఉన్న కట్టడం ఎందుకు పడుగొట్టే స్థితికి వచ్చింది కోటీశ్వరులో ఉన్న మీరు ఉన్నట్టుండి ఎందుకు నడీ వీధికి రావాల్సి వచ్చింది లేదండి ఈ జన్మలో మనిద్దరికి పెళ్లి జరగదు వెళ్ళిపోండి ఇంకెప్పుడు నా కోసం రాకండి ఇంకెప్పుడు నా కోసం రాకండి ఎంత ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో తిన్నా గాని తోపుడు బండిలో టిఫిన్ టేస్టే వేరు నువ్వు మాట్లాడుకుంటూ అమెరికా వెళ్ళి శివాజీ లేదు ఇదే నా ఊరు ఈ ఊరు వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళమంటావు అనుకున్న మంచి చేయకుండా వదిలిపెట్టను ఎలా శివాజీ ఈ ఒక్క రూపాయి చెప్తుంది బొమ్మ పడితే సింహపు దారి బొరుసు పడితే పూల దారి నా దారి దైవాన్ని నేమో యాదృచ్ఛికమో ఇది నిర్ణయిస్తుంది ఇక నీ నడవబోయే దారి సింహపు దారి సార్ రేపు పొద్దున మీ ఇంట్లో పెళ్లి ఫిక్స్ చేశారు ఏంటి పెళ్ళా మా డిపార్ట్మెంట్ భాషలో రైట్ సార్ వెంటనే మీ అకౌంట్ టూ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటినీ సేఫ్టీ చేసుకోండి ఏంటి బాగుతున్నావు సార్ విషయం కన్ఫర్మ్ టాప్ సీక్రెట్ ఎంపీ ఢిల్లీ అని ఎవరిని ట్రై చేయకండి మీ నూట పన్నెండు ఫోన్లనే ట్యాప్ చేస్తున్నారు తోటలో ఎరువులు అయిపోయాయట అర్జెంటు గా కావాలన్నారు తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసిరా పో ఏందా రోడ్డు కట్టగా నుంచి బండి అయ్యారు కార్ ఎటుపోతుందండి విజయవాడ సైడు మేము దారిలో దిగుతాం తెలియని వాళ్ళు ఎట్టెక్కించుకునేదే మేము మీ ఓనర్ ఫ్రెండ్స్ అండి బండి లోపలికి వెళ్ళుద్ది ఈడే దిగండి అయ్యగారు ఇరువులు మూట లంపారు లోన్ ఎడదావరా అట్టాగే
ఎవరు ఏంటాది ఇంకా పెళ్లి బృందం రాలేదని చూస్తున్నావా పెళ్లి నిన్న రాత్రి జరిగిపోయింది ఇప్పుడు రిసెప్షన్ అర్థం కాల తోట బంగళ కేవలం ఇద్దరు నీ మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ అంబేల్ ఎవరు నువ్వు మహారాష్ట్ర హీరో రాజీ పేరు వినగానే వణుకు పుట్టుకొచ్చింది కదూ ఏం చేయాలని ఫోన్ చేశా ఏ రూల్ వ్యాపారం నువ్విచ్చిన ఒక్క రూపాయితోనే మొదలెట్టాను నీతో కొంచెం బిజినెస్ మాట్లాడాలి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉన్న టీ కొట్టు దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాను నువ్వు రిలాక్స్ గానే రా కానీ నేను పది నిమిషాల్లో ఈ ఎరువుల మూటలతో లోపలికి వెళ్ళిపోతాను అయ్యగారు నేను పిలుస్తున్నారు మీ కుయ్యానే ఇక్కడికి రమ్మనం కూర్చోండి రే సార్ రెండు అట్టిక బజ్జి ఒక్కటి త్వరగా చెప్పు నీ బుక్స్ హార్డ్ డిస్క్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూశాను బినామీ పేర్లతో ఉన్న ఇళ్లు స్థలాలు పొలాలు డబ్బులు బాండ్స్ డాలర్స్ స్విస్ బ్యాంక్ లో ఉన్న గ్రీన్ మనీ మొత్తం రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు లెక్కల్లోకి రాని నల్ల డబ్బు ఉంది దానికి ఏంటి ఇప్పుడు బజ్జి కోరకండి అబ్బాండి సార్ అందులో సగో నాకు ఇవ్వు బజ్జీలో కాదు డబ్బులో ఇవ్వాలంటే మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ లో ఉంటాయి అక్కడ చూడు నీ రెండు వందల కోట్లు పూర్తిగా నాక్కుపోతాయి ఫీజు పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ అని అరెస్ట్ దాకపోతుంది పట్టించినందుకు నాకు పది పర్సెంట్ అంటే ఇరవై కోట్లు రివార్డ్ వస్తుంది ఎటు చూసినా నా బిజినెస్ సక్సెస్ ఏది బెటర్ అంత వదులుకోవటమా కొంత వదులుకోవటమా భయపెడుతున్నావా వేణు అయ్యా కమిషనర్ ఫోన్ చేయి అదే నువ్వేం కామెడీ కిమిడి చేయట్లేదుగా అది నల్ల డబ్బు నాన్న కంప్లైంట్ ఇవ్వలేవు తేలు కుట్టిన దొంగల నోరు ముసుకుని ఉండాలి నువ్వు ఒంటరి వాడివి నా చేతిలో గవర్నమెంట్ ఉంది నా చేతిలో నీ జుట్టుంది ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను నీకు టైం ఇస్తున్నాను నూరు కోట్లు సిద్ధం చేసి ఉంచు అవెక్కడికి ఎప్పుడు ఎలా తేవాలో తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను టీ తాగిపో గురు బిల్ ఎంత అది ఇచ్చేసిపో ఆ వంద కోట్లలో మినహాయించు ఎందుకండి చూడగానే అలా స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారు ఎందుకండి చీటికి మాటికి వచ్చి ఇబ్బంది పెడతారు మీరు బాధ పెడుతూ నన్ను బాధ పెడుతూ వెళ్ళండి ఫ్లూట్ కొనడానికి వచ్చాం ఊది చూపించండి దయచేసి వెళ్ళండి మేనేజర్ ఫ్లూట్ కొనడానికి వస్తే ఈ కొట్లో కొనదు పక్క కొట్లో కొనుక్కోమంటోంది ఈవిడ ఉమాదేవి కస్టమర్స్ తో సవ్యంగా బిహేవ్ చేయి ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ ఇలా చూడండి ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు పెద్ద అమౌంట్ రాబోతుంది ఏదో విధంగా యూనివర్సిటీ ఓపెన్ చేద్దాం డబ్బు పోతే వస్తుంది ప్రాణం పోతే వస్తుందా ఓ గివ్ మీ బ్రేక్ యా ఎందుకంటే జాతకాలు అంటూ ప్రాణాలు తెస్తారు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నేను చచ్చిపోతాను అంతేగా మిమ్మల్ని చేసుకోపోయినా చచ్చిపోతాను మనసు ముక్కలై చచ్చిపోతాను అవును ప్రేమ ఓటమి తట్టుకోలేక రైలు కింద పడి చావబోతా నేనెప్పుడు అన్నాంద్రా అటు చూడు ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ అవుతుంది ఆసెంట్ పెట్టారు కట్ చేయి ఊరికే భయపెట్టకండి వెళ్ళండి ఇది ఎగతాళి కాదు రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి కాచి కూడా లెవెల్ క్రాసింగ్ దగ్గరకు వచ్చి చూడు శివాజీ ట్రాక్ లో రెడీగా ఉంటాడు అవునంటే కళ్యాణకాండ కాదంటే కర్మకాండ రావెళ్దాం ఏంట్రా ఇలా ఇరికించావు నేనేమవుతా నీకు మామా నా జోడి నేను చేశాను నాకెందుకు ఇది బుద్ధి తక్కువ పని అనిపిస్తుందిరా 
నువ్వేమో నీ ఇష్టానికి నోటుకు వచ్చినట్టు వాగేసావు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు ఇలాంటి ఏదో ఒకటి చేయకపోతే వర్కౌట్ అవదు ఏంటి నా తెంగర వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వే మాట్లాడుకో రైలు వచ్చే టైం అయింది నేను చెప్పినంత నీకు గుర్తుంది కదా రే మామా ఏమా నాతో కామెడీ కామెడీ చేయట్లేదుగా ప్రాణానికి ఏ ప్రమాదం జరగకూడదు జరగనివ్వను ఒక్క రూపాయి ఇచ్చి మొదలు పెట్టించావు మొదటి బిజినెస్ వంద కోట్లు నీ హస్తవాసి మంచిదయ్యా అది నీ బిజినెస్ ఇంకా అవ్వలేదు శివాజీ ఈ డబ్బు జాగ్రత్తగా నా చోటుకి తీసుకెళ్లే వరకు వీడిని వదలను రే మామా తీరాబండి అంటే బొట్టు పెట్టుకుని దద్దోజనం తింటాడనుకున్నావా పాత పోలీస్ స్టేషన్ రికార్డ్స్ తీసి చూడు ఆదిరా అంబర్పేట ఆది లేదు డబ్బు మన ఇంటికి రావాలి శబం వీడింటికి పోవాలి ఎవరితో నువ్వు పెట్టుకునేది వీళ్ళంతా 
సిటీ లో ఉన్న టాప్ టెన్ రౌడీస్ పీస్ పీస్ చేసేస్తారు పిచ్చోళ్ళ ఒంటరిగా వచ్చి ఎరుకుపోయావరా నాన్న పందులే గుంపుగా వస్తాయి సింహం సింగిల్ గా వస్తుంది అయ్యప్ప నాతో పాటు చదువుకున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మొచ్చు ఇప్పుడు వీడి కొట్టు ఇల్లే మనకు ఫుల్ సేఫ్టీ శివాజీ కావలసినంత డబ్బు వచ్చేసింది ఇంకా ఎక్కడెక్కడ రాబట్టాలో రాబట్టి వెంటనే శివాజీ ఫౌండేషన్స్ మొదలెట్టాయి లేదు సుందరం ఆదిశేష్ ఒక్కడి దగ్గరే రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు నల్ల డబ్బు ఉందంటే మన రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎంత ఉంటుంది ఇండియా మొత్తం మీద ఎంత ఉంటుంది నువ్వనేది ఏంటి శివాజీ ఇది తీసుకోండి ఏమన్నా కావాలా మిత్రమా వద్దాయ్యప్పా భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తం నల్ల డబ్బు విలువ సుమారు ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇండియా పేద దేశం కాదు మామ దాని సంపదలన్నింటినీ నల్ల డబ్బుగా దాచిపెట్టేశారు అందువల్ల ఎన్ని హెచ్చు తగ్గులు చూడు రిచ్ గెట్ రిచ్ పూర్ గెట్ పూర్ ధనవంతుడు ఇంకా ధనవంతుడు అవుతున్నాడు పేదవాడు ఇంకా పేదవాడు అవుతున్నాడు మన దేశం కరువు గుప్పిట్లో ఉండటానికి కారణం ఈ నల్ల డబ్బే మొత్తం నల్ల డబ్బంతా బయటికి తీసుకొస్తున్నాం శివాజీ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్లోనే కాదు ప్రతి జిల్లాలో నువ్వు ఓపెన్ చేద్దాం ఊరూరా విద్యని పంచుదాం ఉద్యోగాలు ఇద్దాం పల్లె పల్లెకి రోడ్లు వేద్దాం అన్నం పెడదాం ఒక గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని నువ్వు అక్కడివే ఎలా చేయగలవు శివాజీ చెయ్యగలం 
ముందు ఎవరెవరి దగ్గర ఎంత నల్ల డబ్బు ఎక్కడెక్కడుందో కనిపెట్టాలి ఎలా శివాజీ బాగా ఉన్న వాళ్ళ ఆడిటర్లు అకౌంటెంట్లు డ్రైవర్లు పనిచేసే వాళ్ళు పని నుంచి తీసేసిన వాళ్ళ లిస్టు తయారు చేసి వాళ్లతో ఒక గెట్ టుగెదర్ ఏర్పాటు చేయి వాళ్ళు చచ్చినా నిజం చెప్పాలి చెప్పిస్తాను ఎలా దానికి ముందు మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి చెడుకు చెదడుగా ఉంటారు ఎవరు సార్ మమ్మల్ని మంచి పని పిలిచేది ఈ తప్ప మాకు ఏం తెలుసని ఇదే పని నేను ఇస్తాను మంచి చేయటానికి వస్తారా మంచి జీతం ఉంటానికి ఇల్లు మీ పిల్లలకు మంచి చదువు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను ఏమంటారు మీరందరూ నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఇంచుమించు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల నల్ల డబ్బు దాచి ఉంచారు లక్షల కొద్దీ సంపాదించే వాళ్ళు అందులో గవర్నమెంట్ కు ముప్పై శాతం పన్నుగా కట్టాలి పన్ను కట్టకుండా ఎగ్గొట్టడానికి వచ్చే సంపాదన దాచేస్తే దాన్నే నల్ల డబ్బు అంటారు మీలాంటి ఆడిటర్లకి అకౌంటెంట్లకి డ్రైవర్లుగా పనిచేసే వాళ్ళకి యజమానులు నల్ల డబ్బు ఎక్కడెక్కడ దాచిపెట్టేది బాగా తెలుస్తుంది న్యాయంగా అది ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులకు ఉపయోగించాల్సిన డబ్బు అందుకని ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత నల్ల డబ్బును దాచిపెట్టారనే వివరాల్ని దయచేసి చెప్పండి కాదు దేశాన్ని కాపాడమని చెప్తున్నాను చెప్పండి డబ్బుని సవ్యంగా ప్రజలకు ఖర్చు చేయబోతున్నాను మీకు మేమెందుకు చెప్పాలి మీరు ఏమైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసరా కమిషనరా లేక సీఎం నాన్నా నేను పిఎం ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ప్రజల డబ్బుని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకుపోయే ఓ సాధారణమైన పోస్ట్ మ్యాన్ మీరు చేసే చట్ట విరుద్ధం అండి నల్ల డబ్బుని దాచడం దాచే వాళ్ళకి సహకరించడం కూడా చట్ట విరుద్ధమే ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాగే అనుకుంటూ పన్ను కట్టకపోవటం వల్లే ప్రభుత్వానికి నిధులు చాలక ధరలు పెంచాల్సి వస్తుంది ఇవాళ వాళ్ళు దాచిపెట్టే ఒక్కొక్క రూపాయి పెట్రోల్ కరెంటు బిల్ బట్టలు మందులంటూ ధరలు పెరిగి రేపది నేనెత్తి మీదే వచ్చి పడుతుందయ్యా మీ అయ్యగారి లాంటి వాళ్ళు పన్ను కట్టకపోవటం మీలాంటి వాళ్ళకు చేసే ద్రోహం ఎవరెవరికి ఇది న్యాయం అనిపిస్తుందో వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి వివరాలు చెప్పచ్చు కాదనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి వెయిట్ చేయండి మీ ఉద్దేశం ఏమిటి ఇక్కడికి వచ్చి వివరాలు చెప్తారా లేక ఆఫీస్ రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తారా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అలాగే చేయండి హలో మంత్రి గారు స్వర్ణాభరణాలు గోల్డ్ బిస్కెట్లు స్విస్ బ్యాంకులు గ్రీన్ మనీ ఇతరులైన బినామీల దగ్గర రొక్క మనీ మొత్తం నూట యాభై ఆరు కోట్ల అరవై లక్షల ముప్పై ఆరు వేల రూపాయల నల్ల డబ్బు మీ దగ్గర ఉంది అందులో సగం నాకు మిగిలింది మీకు లేదంటే మొత్తం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి ఏమంటారు ఎవరు నువ్వు బాస్ నీ మొగ్గుడు బాసురా
अष्टैश्वर्य प्राप्ति रस्त अर्धैश्वर्य प्राप्ति रस्त बस तरवा शिवाजी न्यूयॉर्क अमेरिकन डालर्स का न्यूयॉर्क लोन सिवाजी का पकेंस मंचा पड़े मंच पल कौसों ये सहाय चेंडे इधर गुंडे इधे सिवाजी देख रहे हैं आईडेंटिटी नोट सीरियल नंबर हेलो माइक या अस्सलाम मटेरियल रिसीव्ड हैंड ओवर द मनी टू द कंसर्न पार्टी आईडेंटिटी थाउजेंड रुपीस इंडियन करेंसी सीरियल नंबर फाइव बी ड अकौंटी प्रपंच आलागे तिगे शिवाजी फौडे अकोनेशन मल्ली इंडिया की पंपनिंग Hi, I am Shivaji Bandi. Cool. Hi, Chef. You got a mail. मन पंपन ब्लाक मनी बोमरांगला मल्ली मन दरके वैटर दैन वैटी मन पब्ली खर्चपे लीगल प्रश्न वे ब्लाक मनी अंत वैट मार्चे ब्लाक मनी दाचुक वैट मार्च अर्थं कला शिवाजी अरेस्टे जैते अंदर अइट वैटे हलो इनकम टाक्स आफी इनगेशन वेमी सोरी दुम रेट शिवाजी सर ना दर आदिशेषु आनंदराव ऐं चाल मंदल ब्लाक मनी की संबंध डाक्युमेंट्स का उपयोगपड़ता है ओ यस पंपस्ता सर अयारोर ड्रैवर ने गो तम सूटा के वो एटया कोपड़को वेरे तमर ने फ्रम दि इनकम टाक्स डिपार्टेंट एवर लच्चार मिनीस्टर की फोन चेना Sorry sir, we are from CBI. ये टाइप आप तो CBI, प्राणाल तो इंटी के पारो, दे बैठो, मनी। मीठे के रिपोर्ट आन कोर्ट के ब्लैक मनी उन्नत टू, मारे के रेविडेंस उन्हें। मैं की इनफॉरमेशन इच्छित नहीं हूँ, दे लिए तो, नाउ तेरे से, शिवाजी, वाड़ देख रहे बोल रहे तो डबूं दे, आकर क्या ना कुंडा इकड़ के द मुख्यांश
ఈ రోజు ఒకే సమయంలో రాష్ట్రం మొత్తంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల ఇళ్లలోనూ రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లలోనూ వారి కార్యాలయాల్లోనూ ఆదాయపు పన్ను శాఖ వారు సిబిఐ అధికారులు ఆకస్మిక దాడి జరిపారు వాళ్ల వద్ద ఉన్న కోటాను కోట్ల బ్లాక్ మనీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పన్ను ఎగవేత హవాలా విదేశీ కరెన్సీని అక్రమంగా దాచివించిన నేరాల కింద వందలాది మంది నగర ప్రముఖులు పెద్దలు ఖైదు చేయబడ్డారు ఏంటాది గారు ఎంత పని జరిగింది మహా దుర్మార్గులు అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చి వదిలేశారే లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అది రాళ్ళు కొడతారా గడ్డి పీగుతారా బొచ్చలు గడుగుతారా కావాలంటే నేను జైలర్తో చెప్పి కిచెన్లో కూరలు జరిగే పని అనిపించనా అయ్యయ్యో దానికి పూర్వానుభవం కావాలే కూర్చున్న చోటు ఒళ్ళలవ్వకుండా నొప్పి లేకుండా చేసే పని ఉంటుంది చేస్తారా అదే ఊసలు లెక్కేటం దెబ్బ అదర్శు కదా నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు శివాజీ నిప్పుతో ఆడుకుంటున్నావు నన్ను పట్టుకుని ఎంత అవమానించావు దెబ్బ తీస్తాను నేను మహా సెన్సిటివ్ చూస్తూ ఊరుకుంటానుకో రెట్టి అనుభవించేలా చేస్తాయి చేసి చేసి అనుభవించింది చాలా ఇంకా నువ్వు చేసేది నేను ఆదిరా ఢిల్లీలో పెట్టి నిప్పండి లోకల్ బుక్లు ఉడుకో మై కమెన్ ఎవరా అది ఎవరా మీరు లోకల్ రాణించేవారు డబ్బు హలో ఐగోరో ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నారు అరగన దాకా ఎవరిని లోపలికి పంపుకో సంతకంచి శివాజీ ఫౌండేషన్ నిర్మాణ దశలో ఉన్న స్థలం జనావాస స్థలము లేక ప్రభుత్వ స్థలమో కాదు కావున దానికున్న అడ్డంకులని పరిశీలించడం మీదట శివాజీ ఫౌండేషన్ నిర్మాణం కొనసాగించవచ్చునని ఈ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడమైనది సంతకం ఏ రాజారెడ్డి అడిగిన ఫిఫ్టీ సంతకం పెట్టు ఇది ఆదిశేషు గారు డొనేట్ చేసిన సీటు నువ్వు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చిన సంతకం పెట్టను ప్రొఫెషనల్ ఎత్తి ఏమంటివి వృత్తి ధర్మం సంతకం పెట్టు మినిస్టర్ కే కత్తి చూపిస్తున్న వే నీకేమైనా పిచ్చ పదివేల మంది స్టాఫ్ పది అడుగులకు పోలీసు చూస్తూ ఊరుకుంటాను నేను పొడిచి తప్పించుకుంటాను సరదా కనుకున్నావా నీలాంటి వాళ్ళకి రక్తం చూస్తే బుద్ధి వస్తుంది దొరకను నా కోసం జైలుకెళ్తావు బ్రదర్ ఎన్నేళ్ళైనా సరే బాస్ పెడతావా లేక ఒక్కొక్క కేబుల్ అయ్యగారు పిలుస్తున్నారు వెళ్ళండి సార్ వారెప్పుడు చెప్పింది చేస్తారు సార్ సేఫేగా కరెక్ట్ గా హాఫ్ పెట్టిందా మిడ్ లైన్ అండ్ రైట్ లాట్రల్ అబ్డమిన్ లో పొడిచినందు వల్ల ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదు సార్ హీస్ సేఫ్ బ్రెయిన్ కి ఏం కాలేదు గా ఈ మందులన్నీ ఇవ్వండి అలాగే డాక్టర్ ఓ వారంలో గాయం అంటుంది బయట నోరు విప్పావో ఇప్పుడు కుట్లతోనే పోయింది ఈసారి కేబుల్స్ మొత్తం కట్ చేస్తా అది ఒళ్ళు జాగ్రత్త బాస్ కత్తిపోటు కూడా భరించాను డ్యామేజ్ కొంచెం ఎక్కువ అయింది ఆ డబ్బులేనే చేసి వెళ్ళండి అది ముందే సంతకం పెట్టుంటే అప్పుడు ఇచ్చేవారా రాత్రికి వచ్చి సగం పట్టుకుపోయి ఉండేవాళ్ళం మిగతాది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్పగించే వాళ్ళం ఏమిటి ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ వృత్తి ధర్మం
అందరికీ నమస్కారం మీ గ్రామంలో ఉన్న పూరి గుడిసెలని తీసేసి పక్కా ఇళ్లు కట్టిస్తాం పాఠశాలలు కట్టి మీ పిల్లలందరికీ చదువు చెప్పిస్తాం అన్నం పెడతాం ఇక్కడున్న బంజరు భూముల్ని పంట పొలాలుగా మార్చి నీటి వసతి కల్పిస్తాం మీరు చేయాల్సిన పనుల్లా ఒక్కటే వ్యవసాయం చేసి ఈ గ్రామాన్ని పచ్చగా మార్చడం నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఒక్క సంవత్సరంలో ఇలా ఉన్న మీ గ్రామం ఇలా మారుతుంది మంచి చెయ్యటానికి ఎవ్వరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇది సర్కార్ వారి స్థలం దీనికి తహసీల్దారు విఓ కామందు అని మా అందరి పర్మిషన్ కావాలి ఏ పనైనా పూర్తి చేయడానికి రమ్మంటే ఎవ్వరూ రారు ఆపటానికి మాత్రం అందరూ కరెక్ట్ గా వస్తారని నాకు బాగా తెలుసు అప్లికేషన్ అనేది సిద్ధంగా ఉన్నాయి సంతకాలు పెట్టి ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి మేము దీన్ని ఒప్పుకోం ఇలా చూడండి మంచి జరగాలని కోరుకునే వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టండి కాదనుకునే వాళ్ళు ఆ ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి వెయిట్ ఇదిగో మేమెందుకు ఆఫీస్ రూమ్ లో వెయిట్ చేయాలి ఆఫీస్ రూమ్ లోనే ఉంటారా మేటర్ అంతా రండి రారండి రారండి రండి ఆఫీస్ రూమ్ మిమ్మల్ని ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తుంది సంతోషం వెళ్ళండి ఇక్కడ ప్లే గ్రౌండ్ ఓకే ఇక్కడ హాస్పిటల్ అయ్యా మీరు చెప్పినట్టే మేం చేస్తాం శివాజీ ఈ జిల్లాలో ఉన్న నిశానేల దగ్గర నుంచి పిహెచ్డీ చదివిన వాళ్ళ దాకా నిరుద్యోగులు మొత్తం వచ్చారు ఇక నువ్వు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ మీద సంతకం చేయడం ఒక్కటే బాకీ ఎవడైనా ఉద్యోగం ఉద్యోగం ఆర్డర్ తీసుకుంటే నీ తల్లి నరికేస్తా అయినా మా ఊరు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇయడానికి నువ్వెవరు అయ్యా బాస్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీస్ అబ్బో మరి ఎమ్మెల్యేగా మేమెందుకు ఉన్నట్టు మా పార్టీ ఎందుకు ఉన్నట్టు ఎమ్మెల్యే గారు ఊరికే టెన్షన్ అవ్వకండి ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఆ ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఇది ముందే ఉండాలి రండి రారండి రండి కాఫీ టిఫిన్ ఉంటాయిగా ఫుల్ మీల్సే పెడతారు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అయ్యా లోపలంతా అంత సవ్యంగానే జరిగింది అమ్మయ్యా ఆఫీస్ లో కూర్చుని బాగా ఆలోచించాం బాస్ మంచి చేయడానికి పదవే కావాలా మంచి మనసుంటే చాలు ఇది మీ ఏరియా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి బాస్ బాస్ ఏమనుకోకపోతే కొంచెం కూర్చుంటా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఏమైందయ్యా అందరినీ బెయిల్ మీద బయటకు తీసుకొచ్చేసరికి ప్రాణం పోయినంత పని అయిందండి ఉన్న బ్లాక్ మనీ అంతా పోయింది ఎలక్షన్ వస్తే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఒక చిల్లి గవ్వలేదు ఏమండి వాడేదో వాడి పాటికి ఒక కాలేజీ కట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు అనవసరంగా వాడిని రెచ్చగొట్టి సూపర్ స్టార్ ని చేసారు ఇప్పుడేమో వాడు ఊరు ఊరా కాలేజీలు ఓపెన్ చేస్తున్నాడు రోడ్లు వేస్తున్నాడు నీళ్లు తెప్పిస్తున్నాడు మంత్రి మండలి లాగా ఒక్కొక్క విశాఖకి ఎక్స్పెక్ట్ టీమ్ ను పెట్టుకుని ఒక ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ నే నడిపిస్తున్నాడు వదిలితే సీఎం అయిపోయేలా ఉన్నాడు శత్రువులు ఎక్కడి నుంచో పుట్టుకు రారండి మనమే పుట్టిస్తున్నాం పండి లేపే లేపేసే వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఆడ దగ్గర ఉన్నారు కనీసం వాడిని లోపల తోయిపోయా కుదరదండి ఆ డబ్బు మొత్తాన్ని ఎక్కడో భద్రం చేసి లూపోలు లేకుండా చేసేసాడు చట్ట ప్రకారం వాడిని ఏం చేయడానికి కుదరదండి ఏదో చేయబయ్యా గవర్నమెంట్ నీ చేతిలోనేగా ఉంది వాడి చేతిలో ఆఫీసు రూమ్ ఉంది ఎవరు వెళ్ళినా సోప్ పెట్టి సాఫ్ చేస్తున్నాడు పబ్లిక్ మంచి చేయడానికి కారణంగా వాళ్ళెవరు మనం కోఆపరేట్ చేయడం లేదు వాడికి ఫుల్ సపోర్ట్ అందాక ఎందుకు 
నా ఆఫీస్ లో లేదు నా కేబుల్ కనెక్షన్స్ అన్ని కలికేసిపోయాడు ఇటు పోయేది అటు పోతాను అయితే మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అప్పుడు శాంతం పోతుంది వాడు మనం ఏం చేయలేకపోతున్నామే వాడి వీక్ పాయింట్ ఏమిటి ప్రేమను పంచుతూ పెంచుకోవడమే పెళ్లికి పరమార్థం పిల్లా పాపలతో ఆదర్శ దంపతులై కలకాలం వర్ధిల్లండి ఎంతటి వారైనా విధిని మార్చలేదు ఎందుకైనా ఒకసారి తిరునల్లాలోని శని దర్శించి శని ప్రీతి జరిపించి దోషం కొంత తగ్గచ్చు ఇదేంటి మొదటి రాత్రి అది మొహం అలా పెట్టుకుంటున్నావు జ్యోతిష్ కొన్ని చూసినప్పటి నుంచి మనసు అదోలా ఉందండి నాకెందుకు భయంగా ఉంది ముందు మనం తిరునల్లారు వెళ్ళొద్దామండి అయ్యో ఇంకా నువ్వు దాన్నే తలుచుకోకు ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన రోజు ఈ రోజు మనం సంతోషంగా ఉండాలి ఎలా ఉందాం ఎలా ఉందాం అందులో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ప్రతి శనివారం శని భగవానునికి నువ్వుల నులుతో దీపం వెలిగించి దర్శనం చేసుకుంటే సర్వదోషాల నివృత్తితో పాటు జాతకంలో ఉన్న వక్ర దృష్టి కూడా తొలగిపోతుంది నువ్వుల నూనెతో ఆలయకోనేట్లు స్నానం చేస్తే విశేష ఫలితం దక్కుతుందమ్మా ఏమండి మీరు ఉమాదేవి కదూ అవును బిఎస్ఆర్ స్కూల్లో మీ తెలుగు టీచర్ పేరు సీతాలక్ష్మేగా అవునండి అది మీకు తను మా అక్కయ్యే దేవుణ్ణి చూడ్డానికి వచ్చాం తను మిమ్మల్ని చూసిందట పిలుచుకు రమ్మంది ఇక్కడ ఇక్కడే దేవస్థానం ఆఫీస్లో ఉంది మా అక్క ఎప్పుడు మీ గురించి చెప్తూ ఉంటుంది మీ వారు అమెరికా రెప్పినట్టు కదా కూర్చోండి కూర్చోండి నల్లడ గవర్నమెంట్ ని మోసం చేసి వెయిట్ చేసి ఇష్టానికి ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ కస్టమ్స్ అని ఎంత మంది ఆయన అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్నారో తెలుసా మీకు ఎంత మంది ధనవంతులు మంత్రులు తీవ్రవాదులు ఆయన అంతం చేయాలనుకుంటున్నారు తెలుసా సమయం చూసి ఎన్కౌంటర్ లో లేపేయాలని పోలీసులు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు మీ భర్తను కాపాడిపోయేది మీరు చెప్పి సమాధానం చెప్పండి బ్లాక్ మనీ ని వైట్ మనీగా ఎలా మార్చుతారు మీరు ఏమంటున్నారో నాకు ఏ అర్థం కావట్లేదు ఏయ్ ఏమీ తెలియని అమాయకులు అలా మాట్లాడుకో కట్టుకున్న దానివి ఆ మాత్రం తెలియదా నీకు సార్ ఈవిడ్ని నాకు అప్పగించండి సార్ థర్డ్ డిగ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఏమొద్దు ఆవిడేం తప్పు చేశారు ఇలా చూడండి అమ్మా ఇది ఎకనామిక్ అఫెన్సే నిజం చెప్పారంటే అరెస్ట్ అయినా కొన్నేళ్ల తర్వాత బయటకు వస్తారు లేదంటే ఏ నిమిషంలో అయినా ఎవరైనా వారిని చంపచ్చు ఇందులో ఏది బెటర్ అని నిర్ణయించుకోవాల్సింది మీరే వారు మంచి వారు వారికేం కాదు సరేనమ్మా ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు సారీ ఫర్ ది ట్రబుల్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నాకు తెలియపరచండి రే మామా ఇవాళ నా కాలుష్యం మా ఆవిడకి ఇచ్చేసాను ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదని ఇద్దరం విడిగా వచ్చేసాము ఏ పని ఉన్నా సరే నువ్వే చూసుకో ఓకే హాయ్ థ్యాంక్ యూ సిబిఐ వాళ్ళు నన్ను పిలిచి విచారించారు మీరేమైనా తప్పు చేస్తున్నారా నేను మంచి చేస్తున్నాను నాకు సమాధానం చెప్పండి మన మధ్య ఏ దాపరికాలు ఉండకూడదు అయ్యో పిచ్చిదాన నువ్వు వేరు నేను వేరా చెప్తాను హాయ్ ఐఎమ్ శివాజీ బడ్డి కూల్
ఏ రోజు ఇక్కడ నల్ల డబ్బు పూర్తిగా నశిస్తుందో ఆ రోజు నేనంత అప్పగించి సరెండర్ అవుతాను నాకేం కాదు భయపడకుండా పడుకో ఉమా ఏమైంది నాకేం కాదు సిబిఐ 
గవర్నమెంట్ కి అప్పగించాల్సిన నలభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా మార్చి మీరు మోసం చేస్తున్నారు మనీ లాండరింగ్ నేరం కింద ఫెరా యాక్ట్ ప్రకారం మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం మీ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ ఇది నాదేనని ఎవరు చెప్పారు మీ భార్యే దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు వారి ప్రాణానికి ఏ ప్రమాదం జరగదని నాకు ప్రమాణం చేయండి వారికేం కాదమ్మా ఎంత పని చేసావమ్మా నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా కట్టుకున్న పెళ్ళ ఎక్కడైనా మొగుడిని ఇలా పోలీసులకు పట్టిస్తుందా నేను నెత్తి మీద పెట్టి ఒక్క మాట ఇంకొక్క మాట కూడా తన ఎవరనకూడదు తను నా కోసం ఏ పని చేసింది తన స్థానంలో ఏ ఆడదున్నా ఈ పనే చేసిండేది నే వచ్చే వరకు నే రాకపోయినా తను ఎవరు బాధ పెట్టకూడదు క్షమించండి ఇదే మంచి అవకాశం ఇవాళ వాడిని జైల్లో పెట్టి లేపారయ్యండి లేదా ఏదో విధంగా తప్పించుకొచ్చేస్తాడు అది కుదరదు సార్ శివాజీ నోటితో పాస్వర్డ్ చెప్తేనే ఈ కంప్యూటర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఓపెన్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తే ఇందులోని ఆధారాలన్నీ చెడిపోయే విధంగా ఒక సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ ని సెచెస్ పెట్టాడు ఏ వెరీ క్లెవర్ అల్గారి దీన్ని ఓపెన్ చేయకుండా శివాజీని న్యాయస్తురాన్ని కోర్టులో నిరూపించలేమే అయితే వాడిని విచారణకని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి చిత్తకబాది కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేయించండి వాడు మొదలెట్టిన కాలేజ్ హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీస్ మిల్లే కాదు ఒక్క టాయిలెట్ కూడా ఉండకూడదు వాంగ్మూలం తీసుకుని వాడిని అక్కడే క్లోజ్ చేసేయండి కస్టడీలో చేస్తే రిస్క్ అండి మేము ఇరుకుంటాం అయితే విచారణ పూర్తయ్యాక తిరిగి జైలుకి తీసుకెళ్తున్నట్టు బాడీని వ్యాన్ లో ఎక్కించండి నార్కెట్ పల్లె హైవే దగ్గర ఆపి టీ తాగడానికి పెడుతున్నట్టుగా వెళ్ళండి అప్పుడు నువ్వు కిరాయి రౌడిల్ చేత వాడిని షూట్ చేయించి ఎవరో చంపినట్టు క్రియేట్ చేయి అయ్యా నేను ఏసీ ఆఫీసులో జీప్ డ్రైవర్ని మీ సాయం పొందిన ఆడల్లో నేను ఒకడినయ్యా సావుకు సిద్ధమైన మా అమ్మకి మీ ఆసుపత్రిలో నేను అయ్యా ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి బతికిచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అయ్యా నార్కెట్ పల్లె హైవే దగ్గర ఆపి టీ తాగడానికి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళండి అప్పుడు నువ్వు కిరాయి రోడ్ చేత వాడిని షూట్ చేయించి ఎవరో చెప్పి క్రియేట్ చేయి డాక్టర్ మీరు నాకు పెద్ద సహాయం చేయాలి వాంగ్మూలం తీసుకుని వీళ్ళు నన్ను చంపడానికి ప్లాన్ చేశారు నేను ఇక్కడి నుంచి ఈజీగా తప్పించుకుపోగలను కానీ చట్టం దృష్టి నుంచి శివాజీ ఫౌండేషన్ తప్పించుకోలేదు నేను ప్రజలకు చేసిన మంచి పనులు కొనసాగాలంటే ఒకే ఒక్క దారి ఉంది వాళ్ళు నా నుంచి వాంగ్మూలం తీసుకోవడానికి ముందే నే ప్రాణం వదలాలి దేవుడి మీద మీ మీద భారం పెట్టి నే ప్రాణం వదిలేస్తాను తర్వాత ఇక మీరే అంతా చూసుకోవాలి మీరు చేయాల్సిందల్లా నాలాగే ఉన్నా ఒక డెడ్ బాడీ తీసుకొచ్చి ఉమాదేవి నువ్వు ఊహించినట్టే జోస్యం ఫలించబోతుంది చూసావా జోస్యం కన్నా నేను నీ మీద పెంచుకున్న ప్రేమకే శక్తి ఎక్కువ ఉమాదేవి మరో జన్మెత్తైనా సరే నేను తిరిగి నిన్ను చేరుకుంటాను ధైర్యంగా ఉండు వారు ప్రాణాలతో ఉండాలని కదా నేను పనిచేసింది చివరికి అనుకున్నట్టే జరిగింది మీరే వారిని ఎలాగైనా కాపాడాలి
మర్చిపోయాను ఏంటలా చూస్తూ నిచ్చున్నారు కాళ్ళు కీళ్ళు పిలిచేయండి చెప్తాడు కొట్టవయా కొట్టవయా కొట్టలేం సార్ ఏ సార్ నా కూతురు వారి కాలేజీలో ఫ్రీగా మెడిసిన్ చదువుతుంది సార్ నా చేతులతో కొట్టలేం సార్ నువ్వు కొట్టవయా నిన్నే కొట్టవయా క్షమించండి సార్ నా తమ్ముడు వారి మిల్లోనే పనిచేస్తున్నాడు వారిని నేను కొట్టలేను సార్ అందరిని బయటకు వెళ్ళమనయ్యా బయటకు వెళ్ళడే వీడికి నేను తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాకీ చాలా ఉంది లెక్కలేస్తున్నావు తిరిగి ఇవ్వాలి కదా నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలితేనే కదా మర్యాదగా కంప్యూటర్ వచ్చాయి ఎవరు <laughs> బాడీని ఇమీడియట్ గా వైరల్ ఎక్కించి బయలుదేరండి ప్లాన్ లో ఏ మార్పు లేదు
ఆక్సిజన్ ఆన్ చేయండి శివాజీ చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది సార్ శివాజీ చస్తే ఏ శివాజీలా మాట్లాడే ఎవరి చేతైనా ఓపెన్ చేయిస్తే శివాజీలాగా ఎవరు మాట్లాడతారు మన దేశంలో ఎవరు వాయిస్ నైనా ఇమిటేట్ చేయగలిగే సూపర్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వెల్కమ్ మిస్టర్ మాధవరావు ప్లీజ్ నాన్న నేను శివాజీని మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒకసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్టు మొదటిసారి తెలుసుకో ఇప్పుడు చూడండి అబ్బా నేను శివాజీని వచ్చానమ్మా తెలుసుకో నీకు జ్ఞాపకం ఉందా నీకు అప్పుడు ఐదేళ్లు ఉంటాయి నిన్ను నేను భుజాలు ఎత్తుకుని వియాలమ్మా వియాల కొట్టుకి పోరా వియాలా అంటూ ఈ శివాజీ కాదండి ఈ శివాజీ ఇది ముందే చెప్పచ్చు కదమ్మా చెప్పనే లేదే ఇంకోసారి తప్పుగా చెప్తే సార్ ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ కరెక్ట్ గా మాట్లాడండి ఇప్పుడు చూడు హాయ్ ఐఎం శివాజీ కూల్ హాయ్ షేర్ వన్ వర్డ్ మిస్సింగ్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఆధారాలన్నీ క్రాష్ అయిపోయాయి ఇక మెదడు శివాజీ ఫౌండేషన్ లీగల్ గా ఎవరు టచ్ చేయలేరు ఆ ఆధారాలు పోతే ఏమయ్యా ప్రభుత్వం మన చేతుల్లో ఉంది ఒక్కొక్క ఇటుక రాయి పీకేసి శివాజీ ఫౌండేషన్స్ ని అడ్రస్ లేకుండా చేసేద్దాం మే ఇంత లేపోయింది లేదండి ఇంకో తల రాబోతోంది ఏమిటం అనేది ఎవరో శివాజీ ఫ్రెండ్ అంట అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు ఎన్ఆర్ఐ శివాజీ ఫౌండేషన్ ఆయనే నడబోయేది రేపే బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నాడు మీకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఎవరయ్యా హలో హాయ్ ఐఎమ్ రంగారావు నైస్ టు మీట్ యూ ఐ లైక్ ఇట్ 
ఏదండి మీ ఎత్తు పళ్ళు చేతల్లో చూపించేవాడు శివాజీ వదిలి వెళ్ళిన పనులన్ని ఏ లోటు లేకుండా నెరవేర్చడమే నా బాధ్యత మన రాష్ట్రంలో ఏ మూల ఏ కొరత ఉన్నా నాతో చెప్పండి నేను చూసుకుంటా అది మాత్రమే కాదు శివాజీ మరణానికి కారణమైన వాళ్ళని నేను ఊరికే వదిలిపెట్టను తప్పకుండా శిక్ష పడేలా చేస్తాను సార్ కొంచెం మాతో వస్తారా మిమ్మల్ని కొంచెం విచారించాలి ఏం విచారించాలి మీరే శివాజీ అని డౌట్ గా ఉంది మాకు నేనా శివాజీనా గుడ్ జోక్ శివాజీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ బట్ హీస్ నో మోర్ ఇదిగో శివాజీ చనిపోయినట్టు డెత్ సర్టిఫికేట్ కళ్ళారా చూసి కన్ఫర్మ్ చేసింది మీ ఇదే కదా సార్ ఏం సార్ శివాజీకి ఏమైంది సార్ వారి శత్రువులే వారిని కాల్ చంపారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ శివాజీకి ఏమైందండి విచారణ పూర్తి జైలు తీసుకెళ్లే దారిలో కిరాయి కొనాలని కాల్ చంపారు ఏమండి శివాజీ ఏమయ్యారండి వారిని వ్యాంతో సహా కాల్ చేశారు సార్ శివాజీ చనిపోయారని దేశం అంతా అంటుంది వీరిని పట్టుకుని శివాజీ అంటారేంటి మరి శివాజీ కాక ఎవరు నువ్వు నేనా ఎన్టీఆర్ ఎన్టీ రంగారావు ఆధారం ఇది నా పాస్పోర్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ మై ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చట్ట ప్రకారం శివాజీ చనిపోయారంటానికి ఆధారం ఉంది చట్ట ప్రకారం వీరే ఎన్టీఆర్ అంటానికి ఆధారం ఉంది శివాజీ శివాజీ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఈ రాజనాల వేషాలు ఇంకెక్కడ నవ్వేయి వాంగ్మూలం తీసుకుని వాడిని అక్కడే క్లోజ్ చేసేయండి మార్కెట్ పల్లె హైవే దగ్గర ఆపి కిరాయి రెవెన్యూ చేత షూట్ చేయించి ఎవరో చంపారని క్రియేట్ చేయి ఎవరు ఎవరైతే బాస్ గుండు బాస్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు తిరిగి ఇవ్వడానికి అర్థం కాల శివాజీని చంపింది నువ్వే ఈ ఎంఎంఎస్ తో నీకు మరణ శిక్ష పడేలా చేయగలం రే నువ్వు గుండు కొట్టించుకుని వచ్చి ఎన్టీఆర్ అని ఊరిని మోసం చేయొచ్చు నన్ను మోసం చేయలేవు నువ్వు శివాజీ అని నాకు బాగా తెలుసు శివాజీ నేని ఎన్టీఆర్ నేని నీ ప్లాన్ ప్రకారం శివాజీగా చచ్చి నా ప్లాన్ ప్రకారం ఎన్టీఆర్ గా వచ్చాను ఇరుక్కుపోయాను దెబ్బ అదర్శ కదా మీకేం కావాలి ఏమిస్తావు ఎంత కావాలో తీసుకో మొత్తం తీసుకుంటాను నీకు శిక్ష విధించి నిన్ను ఎలా శిక్షించాలి శివాజీని చంపినందుకు చట్ట ప్రకారం శిక్ష లేక నేను నీకు తిరిగివాల్సిన నా సొంత శిక్ష నువ్వు ముష్టి వేసిన ఈ రూపాయిని అడుగుదాం అచ్చైతే చట్ట ప్రకారం శిక్ష బొమ్మైతే నా సొంత శిక్ష నీ కోసం ఏదో కొత్త రకమైన ఫినిషింగ్ ఎదురు చూస్తున్నట్టుందే మొదట చట్ట ప్రకారం శిక్ష ఒక్క నొక్కు నొక్కితే నీ ప్లాన్ మొత్తం దేశం అంతా ఫార్వర్డ్ అవుతుంది వద్దు శివాజీ నేను నొక్కితే నువ్వు పైలోకానికి ఫార్వర్డ్ అవుతావు నేను ఇప్పుడేనమ్మా అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది నీ రౌండ్ ఇప్పుడు నేను నీకు తిరిగివాల్సిన శిక్ష
मल्ली मोड़ कोचर तुम दरा
అది కూడా నువ్వు తీసుకుపోలేవు 